Hello friends of Group Dialogues. <coughs> Hello friends of Group Dialogues. <coughs> Hello friends of Group এটা না হয় অ্যাক্টিং ছিল কিন্তু এটা যদি সত্যি সত্যি হতো আমি তো মরে যেতাম মানে একটা জাস্ট ইউটিউব চ্যানেলে আমার ভয়েসটা কতটা ইম্পর্টেন্ট তোমরা বুঝতে পারছো আমি যদি ভয়েসে কিছু তোমাদেরকে বলতে না পারি তাহলে ভিডিও দেখে তোমরা তো কিছু বুঝতেই পারবে না তো একজন আর্জের লাইফে যদি সেটা চলে আসে একজন রেডিও জকি যার কি না ভয়েসটাই আসল যার ভয়েস শুনে শুনে প্রত্যেকটা লোক মানে তাদের লাইফের আমূল পরিবর্তন পাচ্ছে সেই লোকটার ভয়েস যদি হঠাৎ করে চলে যায় তাহলে সেই দর্শকগুলোর সাথে সাথে যার ভয়েস চলে যাচ্ছে সেই রেডিও জকির কি অবস্থা হতে পারে তোমরা জাস্ট একবার ভেবে নাও তো এই নিয়েই কিন্তু আমাদের কণ্ঠ মুভির গল্প যেখানে আমরা অর্জুন বলে একজন রেডিও জকিকে দেখতে পাচ্ছি তার মানে লাইফে কোনো কিছুর অভাব নেই তবে তার একটা ব্যাড হ্যাবিট হলো তিনি একজন মানে চেইন স্মোকার সাফল্য তো পেয়েছেন বটেই এবং সেই সাফল্যের জন্য তিনি বেস্ট আর যে অ্যাওয়ার্ডও তিনি রিসিভ করতে যান কিন্তু সেই রিসিভ করতে গিয়ে সেখানে পার্টিতে গিয়ে কিন্তু তিনি যখন কিছু মাইকটা নিয়ে বলতে যান তখন কিন্তু তার গলা দিয়ে ভয়েস বেরোয় না সবাই অবাক হয়ে যায় যে হঠাৎ করে কি হলো তার একজন রেডিও জকি যে কিনা তার ভয়েস দিয়ে তার সংসার চলে তার কেরিয়ার বানিয়েছে এত নাম সুনাম কামিয়েছে তার গলা দিয়ে কেন হঠাৎ করে আওয়াজ বেরোচ্ছে না এবং বাড়িতে আসার পর যখন সে রক্ত বমি শুরু করে তখন সে বুঝতে পারে যে এটা সিরিয়াস কিছু হয়েছে এবং ডাক্তার ফাইনালি জানিয়ে দেয় যে তার ল্যারিংসে ক্যান্সার ল্যারিঞ্জেল ক্যান্সার হয়েছে মানে কণ্ঠনালীতে ক্যান্সার এবং তার ভয়েস বক্স যেটা আছে সেটা নাকি অপারেশন করে বাদ দিতে হবে তাহলে ভাবো একজন আর্জের কেরিয়ারে যখন এ ধরনের একটা ইনসিডেন্ট ঘটে তখন তার মানসিক অবস্থা কি হতে পারে এবং অপারেশন হলো তারপরে তার ভয়েস বক্স বাদ গেল এবং তার গলার থেকে কিন্তু ভয়েস চলে গেল তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোতো না তো সেই তার যে ওয়াইফ পৃথা অর্জুনের ওয়াইফ এখানে পৃথা সেই পৃথা কিন্তু তার পাশে এসে দাঁড়ায় তিনি একজন বাচিক শিল্পী এবং তিনি বুঝতে পারেন যে এখন যদি তিনি সংসারের হাল না ধরেন তাহলে কিন্তু তাদের একটা ছোট ছেলেও আছে তো সংসারটা চলা কিন্তু খুব মুশকিল হয়ে যাবে কিন্তু অর্জুন অর্জুন তো দেখলো যে তার কেরিয়ারটা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং বউ বাচিক শিল্পী হিসেবে ধীরে ধীরে নাম কামাচ্ছেন এবং ইনকাম করছেন তো সেটা আরও বেশি ফার্স্টেটিং হয় তার ছেলের ওপর রাগ দেখায় বউয়ের সাথেও মাঝে মধ্যে রাগ দেখায় তো তার লাইফে কিন্তু মানে বলতে গেলে কিছুই নেই সে হয়তো মনে মনে সুইসাইড করার একটা কথা ভাবছে তো সেই সময় তার লাইফে মাসিহা হয়ে একজন কিন্তু ভয়েস থেরাপিস্ট আসেন যার নাম হলো রোমিলা আর এই রোমিলা আসার পর কিন্তু তার লাইফে আমূল পরিবর্তন চলে আসে সে যে লাইফকে নেগেটিভ হিসেবে দেখছিল সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে পজিটিভের দিকে সরে আসে এবং এই রোমিলার হাত ধরেই সে ধীরে ধীরে কথা বলার চেষ্টা করে এবং কথা বলতেও পারে তবে একটা প্রবলেম যেটা হয় সেটা হলো যে তার গলা দিয়ে যেটা বেরোচ্ছিল সেটা অনেকটা রোবটের মতন আওয়াজ খ্যান খ্যানে একটা গলা আবার হচ্ছিল সে কারণেই আমি পোস্টারটা দেখে ভাবছিলাম যে ভূতের রাজার পোস্টার কেন শিব প্রসাদ এখানে কেন ভূতের রাজার মতন সেজেছেন তো আমি বুঝলাম যেহেতু এই রোবটের মতন একটা গলা হয়ে যাচ্ছে তার তখন সে মানে ভূতের রাজা যে ভাষায় কথা বলতো সেই ভাষায় মানে তার গলা দিয়ে সেরকম আওয়াজ বেরোচ্ছে সেই কারণে কিন্তু সেই পোস্টারটা তো মানে এটা দারুণ একটা জিনিস কিন্তু ইনক্লুড করা হয়েছে মুভিতে এবং সবার শেষে আমরা দেখতে পারি যে সে কিন্তু তার ভয়েস ফিরে পায় এবং তার লাইফে আগে যেরকম সব কিছু হয়েছিল সব কিছু কিন্তু আবার আগের মতন হয়ে যায় তো এই ছিল মুভির গল্প সরি আমি গল্পটা মোটামুটি পুরোটাই রিভিল করে দিলাম তবে টিজার ট্রেলার এসব দেখে তো তোমরা বুঝতেই পেরে গেছিল যে গল্পটা আলটিমেটলি কি হতে চলেছে তো এখানে অর্জুনের ক্যারেক্টার আমরা করতে দেখছি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এবং পৃথার ক্যারেক্টার করছেন পাউলি দাম রোমিলার ক্যারেক্টার করেছেন জয়া আহসান এবার অভিনয়ের কথা যদি বলি শিব প্রসাদ কিন্তু জাস্ট ফাটিয়ে দিয়েছেন মানে ধারণার বাইরে অভিনয় করেছেন এর আগে আমরা তাকে দহন বলে ঋতুপর্ণ ঘোষের দহন মুভিতে অভিনয় করতে দেখেছি এছাড়া নিজেদের যখন মুভি আসতে শুরু করলো নন্দিতা রায়ের সাথে তখন মুক্তধারা অ্যাক্সিডেন্ট হামি রামধনু এই ধরনের মুভিগুলো তো তিনি কিন্তু ফাটিয়ে অভিনয় করেছেন কিন্তু এই কণ্ঠ মুভিতে তিনি যা পারফরমেন্স দিয়েছেন জাতীয় পুরস্কার পাওয়া উচিত তার হ্যাঁ বন্ধুরা 
এমনই কিন্তু পারফরম্যান্স তিনি দিয়েছেন প্রত্যেকটা এক্সপ্রেশন মানে একজন আরজের যা যা এক্সপ্রেশন হওয়া দরকার যখন তার কাছে সব কিছু আছে সেই ধরনের এক্সপ্রেশন দিয়ে গেছেন যখন সে কথা বলতে পারছে না বুঝতে পারছে কিছু প্রবলেম হচ্ছে তখন তার চোখে মুখের যে ছাপ এছাড়া যখন অপারেশন পর তার ভয়েসটাই চলে যায় ফ্রাস্ট্রেশনে ভোগে সেগুলো কিন্তু মানে একজন ইনবন অভিনেতা হয়তো এগুলো মানে ভেতর থেকে বার করতে পারবেন তো শিবু প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে মানে এটা সত্যি তার আগের মুভিগুলো দেখে কেউ কিন্তু বলতে পারবে না যে এই ধরনের একটা রোলকে শিবু প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলবেন মানে হ্যাটস অফ সত্যি আমি তো ফ্যান হয়ে গেছি রীতিমতো এত সুন্দর পলিশড সুন্দর একজন অভিনেতা মানে কিন্তু খুব কমই আছে আমাদের বাংলাতে তো আমি তো জানি না যে নেক্সট হিরো প্রসাদ যে অভিনয়গুলো করবেন সেগুলোতে তিনি যে অভিনয় করবেন সেটা কি এই কন্ট্রোল লেভেলের থেকে তিনি কতটা ওপরে তুলবেন কারণ তিনি এমন একটা লেভেল সেট করে দিলেন তার অ্যাক্টিংয়ের এই মুভিতে সেটা ক্রস করতে কিন্তু সত্যি টাফ আছে শুধু শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথাই বলছি না অন্য অন্য অভিনেতা অভিনেত্রীদেরও কিন্তু অনেক সময় লেগে যাবে এ ধরনের একটা পারফরমেন্স দেওয়ার জন্য এছাড়া অর্জুনের সাথে যখন পৃথার যে কেমিস্ট্রিটা দেখানো হয়েছে সেখানে পৃথা মানে আমাদের পাউলিদাম এত সুন্দর অভিনয় মানে পাউলিদামকে আমরা ভার্সেটাইল অভিনয় করতে দেখেছি বিভিন্ন ধরনের অভিনয় করতে দেখেছি কিন্তু এখানে কিন্তু তার অভিনয়টা একটা অন্য লেভেলে চলে গেছে মানে এতটা ডিসেন্ট একটা মানে অভিনয় তিনি করে গেছেন মানে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সত্যি তার হাজব্যান্ড ওয়াইফ পাউলিদামের অভিনয় এতটাই সুন্দর মানে ফিনিশিং টাচ এতটাই সুন্দর ছিল তার অভিনয় প্রত্যেকটা এক্সপ্রেশন যে তার হাজব্যান্ড যা যা করছে তার সাথে কিভাবে কিভাবে আমাকে রিয়াক্ট করতে হবে এটা মানে রিয়েল লাইফে ঘটে এ ধরনের দেখে মনেই হবে না যে তারা অভিনয় করছেন হার রমিলা মানে আমাদের জয়া আহসান তার কথা কি বলবো তিনি যে তার যে একটা নর্মাল একটা থাকে না যে জয়া আহসান মানে এই ধরনের অভিনয় করে সেই চেনা ছকের বাইরে গিয়ে যে তিনি এত সুন্দর অভিনয় করতে পারেন এখানে পুরোপুরি অপোজিট সবসময় বক বক করছেন কথা বলছেন কমেডি করছেন মানে আমার এখনো সিঙ্গুলো চোখে ভাসছে তো এখানে দুটো কেমিস্ট্রি কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি একদিকে শিবপ্রসাদ এবং পাওলি অন্যদিকে শিবপ্রসাদ এবং জয়া আহসান মানে একজন আর্যের সাথে তার ওয়াইফের এবং একজন পেশেন্টের সাথে তার থেরাপিস্টের দুটো কেমিস্ট্রি আমরা দেখতে পেয়েছি এবং এই নিয়ে মুভিতে কিছু কনফ্লিক্টও চলে আসে তোমরা যারা মুভিটা দেখতে যাবে তোমরা বুঝতে পারবে আমি এখানে পুরোটা বলছি না তো আমি তোমাদেরকে হাইলি রিকমেন্ড করছি মুভিটা দেখতে যাওয়ার তোমরা যারা যারা দেখে ফেলেছ তোমরা তো আই থিঙ্ক ভিডিওটা দেখার পর বুঝতে পারছো আমিও তো সব কিছু কভার করতে পারছি না তো স্টিল তোমরা যারা এখনও মুভিটা দেখো নি প্লিজ গিয়ে একবার দেখে আসো কারণ এ ধরনের বাংলা মুভি কিন্তু খুবই কম আসে মানে একটা অন্য টাইপের একটা মুভি অন্য ফ্লেভার আছে মুভিতে কারণ ক্যামেরা ওয়ার্ক এডিটিং সব কিছু মিলিয়ে যে আউটপুট দাঁড়িয়েছে না হ্যাঁ কিছুটা হয়তো লেন্দি হয়েছে আরও কিছুটা শর্ট করা যেত কিন্তু স্টিল মুভিটা কিন্তু মানে দেখার মতো একটা মুভি মানে খুবই কম মুভিতে এই ধরনের অভিনয় কারণ পুরো অভিনয় বেস্ট একটা মুভি এখানে না আছে কোনো মানে হাই লেভেলের ক্যামেরা ওয়ার্ক অ্যাকশন সিকুয়েন্স কিচ্ছু নেই কিন্তু এই মুভিতে পুরোপুরি অভিনয় দিয়ে কিন্তু মুভিটাকে মানে কভার আপ করা হয়েছে কারণ এই মুভিটাতে প্রত্যেকেই অভিনেতা সাপোর্টিং যে ক্যারেক্টারগুলো ছিল যেমন চিত্রা সেন পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কনিনিকা এরা কিন্তু সবাই যে যার চরিত্রকে যথেষ্ট ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তো পুরোপুরি অভিনয় দিয়ে কিন্তু মুভিটার শুরু থেকে শেষ অবধি ওনারা নিয়ে গেছেন আর শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কিনে আমি জানি না আমি মানে কিছু বলার ভাষা পাচ্ছি না অ্যাকচুয়ালি তার কাছ থেকে এ ধরনের অভিনয় মানে কি বলবো চিত্র পরিচালক প্রভাত রায় নিজে বলেছেন যে এই মুভিটা কিন্তু জাতীয় পুরস্কারের জন্য যাওয়া উচিত অ্যাটলিস্ট শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে অভিনয়টা করেছেন তার জন্য কিন্তু তাকে একটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড অবশ্যই পাওয়া উচিত এবং আমি তো মানে দেখার পর কিছু কিছু সিনে তো আমার গায়ে পুরো কাটা দিয়ে উঠেছিল এত সুন্দরভাবে ইমোশনগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে মানে সত্যি এখানে এসে লাগছিলো কিছু কিছু সিন মানে আমি হয়তো আর একবার দেখবো মুভিটা এতটাই ভালো লেগেছে এবার যে কথাটা না বললেই নয় সেটা হলো মুভির মিউজিক মুভির মিউজিক ডিরেক্টর এখানে অনেকে আছেন যেরকম অনিন্দ আছেন অনুপম রয় প্রসেন আছেন এবং গানগুলো কি বলবো গানগুলো কথা বলছে এমন না যে জাস্ট গান দরকার তার তাই গান ঢুকিয়ে দিলাম যখন যেখানে সিচুয়েশন অনুযায়ী যা গান দরকার সেই গানটা এসছে এবং গানের লিরিক্সগুলো কিন্তু ওই পাঁচ মিনিট যতক্ষণই গানটা চলেছে আর কি ততক্ষণ কিন্তু কথা বলে গেছে মানে গল্পটাকে কখনো বিঘ্নিত করেনি যে আমি গল্পটাকে হ্যাম্পার করে দিলাম গানটা দিয়ে তা কিন্তু কখনোই হয়নি উল্টো গল্পটাকে টেনে নিয়ে গেছে এই মুভির গানগুলো 
তো এখানে একটা কথা না বললেই নয় তোমরা সবাই জানো এই মুভিতে একটা গান আছে তোমার জন্মদিনে যেটা অনুপম রায় দিয়েছেন এবং অনুপম রায় কিন্তু এখন নতুনদের খুব চান্স দিচ্ছেন তো সেরকমই তোমার জন্মদিনে গানে তিনি চান্স দিয়েছেন তুষার দেবনাথকে নতুন একজন সিঙ্গার তার নিজস্ব ব্যান্ড আছে ব্লাড আর আমি এত ইনফরমেশান কী করে জানি সেটা তোমাকে বলি অ্যাকচুয়ালি সে আমার কলেজের জুনিয়র আমার ভাইয়ের মতো আমিও দেবনাথ সেও দেবনাথ তাই বললাম ভাইয়ের মতো কিন্তু মানে কি বলবো তার সাথে মাঝে মধ্যেই দেখা হয় আমার বাড়ি থেকে খুব মানে কাছেই সে থাকে সে বলেছে আমার চ্যানেলটা আর একটু গ্রো হলে আমার চ্যানেলে এসে ইন্টারভিউও দিয়ে যাবে তো কি বলবো এই তুষার দেবনাথ ছেলেটা খুবই স্ট্রাগল করে উঠেছে ব্যান্ডের সং খুবই ফাটাফাটি গান করে সে কিন্তু তোমার জন্মদিনে গানটা পুরো আলাদা একটা ফ্লেভারের ছিল মানে একজন ব্যান্ডের সিঙ্গার যাকে সবসময় রক গান করে যেতে হচ্ছে সে যে এই ধরনের একটা সফট গান করতে পারে আমি তো গানটা শোনার পরে পুরো থ তো তাকে প্রিমিয়ারেও ইনভাইট করা হয়েছে আমি ফেসবুকে ছবি দেখলাম সে আমার ফেসবুকে আছে তো সত্যি মানে এই যে নতুন নতুন প্রতিভাগুলো উঠে আসছে এইসব মুভির হাত ধরে তার জন্যও কিন্তু মানে নন্দিতা রায় শিবপ্রসাদ প্লাস মিউজিক ডিরেক্টর যারা আছেন সবাইকে কিন্তু বাহবা দেওয়ার কথা সত্যি মানে বাহবা দিতেই হবে আমাদেরকে কারণ নিউ কামারদের যদি চান্স না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আমরা নতুন প্রতিভা আমাদের যে গ্যাপগুলো ক্রিয়েট হয়ে আছে ইন্ডাস্ট্রিতে সেই গ্যাপগুলো আর ফিল হবে না তো আলটিমেটলি আমি এটাই বলবো যে আমি হাইলি রিকমেন্ড করছি স্ট্রংলি রিকমেন্ড করছি কণ্ঠ মুভিটাকে তোমরা প্লিজ গিয়ে দেখে আসো কারণ নন্দিতা শিবপ্রসাদ এদের মুভি কিন্তু বাঙালি যেখানেই থাকুক না কেন এদের মুভি যখন রিলিজ করে বাঙালি কিন্তু নিজেদেরকে আর ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে পারে না তারা কিন্তু কতক্ষণে থিয়েটার হয় মানে হলে গিয়ে তাদের মুভিটা দেখবে সেটারই মানে ওয়েট করে থাকে এবং তাদের তথাকথিত যে মুভিগুলো যেগুলো ম্যাক্সিমাম ফ্যামিলি বেসড রিলেশন বেসড কি বলবো পরিবার সম্পর্ক টানা পড়েন এসব নিয়ে কিন্তু এই গল্পটা কিন্তু পুরোপুরি আলাদা একটা মানে গল্প এখানে অদ্ভুত মানে তোমরা দেখলে লাইফে মোটিভেশন পাবে এরকম কিন্তু একটা গল্প মানে একজন যে লাইফে হেরে গেছে সে কিভাবে ধীরে ধীরে লাইফে আবার কামব্যাক করছে এই নিয়েই আমাদের কণ্ঠ মুভি তো এই ভিডিওতে এইটুকুনি বলছি আই থিঙ্ক অনেক কথা বলে ফেলেছি তোমরা ইতিমধ্যে হয়তো অন্যান্য ইউটিউব চ্যানেলে এই নিয়ে অনেক ভিডিও দেখে ফেলেছ ঠিক আছে চলো আবার হাজির হয়ে যাবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো আপডেট নিয়ে টিল দেন খুব 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 ভালো থাকো সবাই বাংলা মুভিকে আরও বেশি বেশি করে সাপোর্ট করো চলো টাটা টেক কেয়ার